ஹலோ எவ்ரிவன் இன்னைக்கான டாபிக் வந்து நெக்ரோசிஸ் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பேத்தோஃபிசியாலஜி ஆஃப் இரிவர்சிபிள் செல் இன்ஜுரியை பார்த்தோம் ஸோ அந்த பேத்தோஃபிசியாலஜியில் கடைசியில் வந்து நடக்கிறது செல் டெத் ஸோ நார்மலி இந்த செல்ல டெத் என்ன இருக்கோ அது மூணு விதமாக நடக்கும் த ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் இஸ் ஆட்டோலைசிஸ் செகண்ட் ஒன் நெக்ரோசிஸ் தேர்ட் ஒன் வந்து அப்போப்டோசிஸ் அதில் இன்றைக்கி முக்கியமானது வந்து நெக்ரோசிஸ் ஸோ நெக்ரோசிஸ்க்கு டெஃபினேஷன் என்னென்னா ஸோ நெக்ரோசிஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த லோக்கலைஸ்ட் ஏரியா ஆஃப் த டிஷ்யூ டெத் விச் இஸ் ஃபாலோடு பை டிகிரடேஷன் பை தி ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம் அண்ட் இட் இஸ் அக்கம்பனைடு பை இன்ஃப்ளமேட்டரி ரியாக்ஷன் ஸோ அப்படின்னா ஸோ இரிவர்சிபிள் செல் இன்ஜூரி நடக்கும்போது அந்த செல் வந்து டெத் ஆகும் ஸோ செல் டெத்தில் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் மைட்டோகாண்ட்ரியல் டெத்து நியூக்ளியர் டெத்து அண்ட் செல் மெம்ரேன் எல்லாமே வந்து ஸ்பாயில் ஆகும் ஸோ இந்த எல்லாமே ஸ்பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த செல் டிஷ்யூ என்ன இருக்கோ அது மொத்தமாக டெத் ஆகிடுச்சுன்னா அதில் இருந்து லைசோசோமல் என்சைம்ஸ் வந்து செக்ரேட் ஆகும் லைக் நம்ம லாஸ்ட் டைமே பார்த்துட்டோம் விச் இஸ் ப்ரோட்டிஎஸ் அண்ட் டிஎன்ஏஸ் ஆர்என்ஏஸ் இந்த மாதிரி என்னென்ன ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் இருக்கோ அந்த ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம் செல்லில் செக்ரீட் ஆகும் ஸோ இந்த ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம் செக்ரீட் ஆகிறதுனால விச் வில் பிகின்ஸ் தி இன்ஃப்ளமேட்ரி ப்ராசஸ் ஸோ இந்த இன்ஃப்ளமேட்ரி ப்ராசஸ் நடக்கும்போது தான் மேக்ரோஃபேஜஸ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் அண்ட் தீஸ் மேக்ரோஃபேஜஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி செல் டைஜஷன் ஃபைன் ஸோ மேக்ரோஃபேஜஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் செல் டைஜஷன் So, this is what the reaction takes place in necrosis, which is the localized area of the tissue death, which is followed by the degradation of tissue by the help of hydrolytic enzymes and it is accompanied by inflammatory reaction. Next one, the causes for necrosis. ஸோ இங்கே காஸ் வந்து செல் டெத்து ஆர் செல் இன்ஜூரிக்கான எல்லா காசஸ்க்கும் எழுதலாம் ஆனால் அதில் முக்கியமான காசஸ் வந்து ஹைபாக்ஸியா ஸோ நம்ம லாஸ்ட் இதில் செல் இன்ஜூரி கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம் எப்பயாவது ஒரு செல் இன்ஜூரி ஆகும்போது ஆக்சிஜன் சப்ளை இருந்தது அப்படின்னா அந்த செல் வந்து ரிப்பேர் ஆகும் எப்போ ஆக்சிஜன் சப்ளை கம்மி ஆகுமோ தட் இஸ் ஹைபாக்ஸ் ஸ்டேட் போகுமோ அப்போ வந்து அந்த செல் ரிப்பேர் ஆகாமே இரிவர்சிபிள் செல் இன்ஜூரியாக கூட மாறும் அப்போ வந்து நெக்ரோசிஸ் நடக்கும் தென் செகண்ட் ஒன் மைக்ரோபியல் ஏஜென்ட் ஸோ மைக்ரோபியல் ஏஜென்ட் மீ நோ தேட் எனி பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆர் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆர் ஃபங்கல் ஆர் பேராசைட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் கரெக்டான ப்ராசஸ் இல்லை மெடிக்கேஷன்ஸ் கொடுக்காம ரொம்ப நாள் அந்த ஏரியாவில் இருந்தது அப்படின்னா அப்போ கூட மைக்ரோபியல் ஏஜென்ட்னால வந்து செல் நெக்ரோசிஸ் ஆகும் தென் தேர்ட் ஒன் இஸ் கெமிக்கல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஏஜென்ட் ஸோ கெமிக்கல் ஏஜென்ட் இஸ் எனி ஆசிட்ஸ் இல்லைனா எனி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இல்லை ஏதாவது ஒரு இன்ஃபியூஷனால் மெடிசன் இன்ஃபியூஷனால் வந்து செல் டெத் ஆகலாம் ஃபிசிக்கல் ஏஜென்ட் அகெயின் ஆக்சிடென்ட் கட்டூண்ட் இல்லைனா எனி பேர்ன்ஸ் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் வந்து செல் நெக்ரோசிஸ் ஆகும் தென் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் இம்யூனோலாஜிக்கல் அண்டர் இம்யூனோலாஜிக்கல் விச் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ஆர் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் ஸோ செகண்ட் ஒன் இஸ் ஆட்டோ இம்யூன் ரியாக்ஷன் ஆட்டோ இம்யூன் ரியாக்ஷனில் கூட செல் டெத் நடக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் தி மெயின் மேஜர் காஸ் ஃபார் நெக்ரோசிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹைபாக்ஸியா ரெடியூஸ்ட் ஆக்சிஜன் மைக்ரோபியல் ஏஜென்ட் கெமிக்கல் ஏஜென்ட் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஏஜென்ட் அண்ட் இம்யூனோலாஜிக்கல் ஏஜென்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் நெக்ரோசிஸ் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் நெக்ரோசிஸில் மெயின்லி இதை அஞ்சு டைப்ஸ் ஆஃப் டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க விச் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் குவாகுலேட்டிவ் நெக்ரோசிஸ் செகண்ட் ஒன் லிக்விஃபேக்ஷன் நெக்ரோசிஸ் தேர்ட் ஒன் கேஷியஸ் நெக்ரோசிஸ் ஃபோர்த் ஒன் ஃபேட் நெக்ரோசிஸ் ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் ஃபைப்ரினாய்ட் நெக்ரோசிஸ் ஸோ இதை வந்து ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் குவாகுலேட்டிவ் நெக்ரோசிஸ் ஸோ இந்த குவாகுலேட்டிவ் நெக்ரோசிஸ் வந்து மோஸ்ட் காமன் டைப் ஆஃப் நெக்ரோசிஸ் ஸோ இந்த குவாகுலேட்டிவ் நெக்ரோசிஸ்க்கு மேஜர் காசஸ் என்னென்னா இம்பார்ட்டண்ட் காஸ் எப்போவுமே வந்து ஹைபாக்ஸியா ஸோ ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருக்கிறது தான் குவாகுலேட்டிவ் நெக்ரோசிஸை காஸ் பண்ணும் தென் எனி ஃபோக்கல் இன்ஜுரிஸ் ஃபோக்கல் இன்ஜுரி and bacterial or fungal infection bacterial or fungal infection so in the coagulative necrosis in the region la adhigama paaklana one is a heart then kidney then spleen so coagulative necrosis la gross feature 
ஸோ பிகினிங்கில் என்ன நடக்கும் எர்லி ஸ்டேஜ் எர்லி ஸ்டேஜ்லேருந்து இந்த இன்ஃபெக்ஷன் நடக்கிறதுனால அது வந்து ஹார்டாக இருக்கும் தட் இஸ் அ ஃப்ரிம் ஸ்வெல்லன் ஸ்வெல்லன் ஃப்ரிம்மாக இருக்கும் தென் லேட்டர் ஸ்டேஜ் ஆர் ப்ராக்ரெஸ் ஆக ஆக அது வந்து சாஃப்ட் ஆகும் அண்ட் எல்லோஇஷ் கலரில் இருக்கும் ஸோ எர்லி ஸ்டேஜில் பேலிஷ் கூட தெரியும் பேல்னஸ் தெரியும் அண்ட் லேட்டர் ஸ்டேஜில் வந்து சாஃப்ட் அண்ட் எல்லோஇஷ் ஆகும் ஸோ இது லாஸ்ட்டாக வந்து ஹால் மார்க் இதில் என்னென்ன கன்வெர்ட் ஆகும் விச் லுக்ஸ் லைக் அ தாம்ஸ்டோன் அப்பியரன்ஸ் ஸோ இது தான் முக்கியமான வார்த்தை விச் இஸ் கோயாகுலேட்டிவ் நெக்ரோசிஸில் வந்து ஆல் திஸ் ஆர்கன்ஸ் லுக்ஸ் லைக் அ தாம்ஸ்டோன் அப்பியரன்ஸ் ஸோ தாம்ஸ்டோன் அப்பியரன்ஸ் தான் என்னென்னா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிட்னியில் நடந்தது அப்படின்னும் போது ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் வந்து இப்படி பரவும் ஸோ இந்த அவுட்டரில் இருக்கிற செல்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ இந்த செல்ஸ் எல்லாமே அதோடைய குவாலிட்டி இல்லை அதோடைய நேச்சர் வந்து ரீடைன் பண்ணும் இது எந்த மாதிரி செல் அப்படின்றத கூட நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் பட் இன்டர்னல் செல்ஸ் என்ன இருக்கோ இந்த இன்டர்னல் செல்ஸ் எல்லாமே டேமேஜ் ஆகும் வி கெனாட் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் வாட் இஸ் இன்டர்னல் செல் ஸோ இந்த இன்டர்னல் செல்ஸ் மொத்தமாகவே டேமேஜ் ஆகிட்டு இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து நடந்திருக்கும் ஸோ இதுதான் தாம்ஸ்டோன் அப்பியரன்ஸ் செகண்ட் ஒன் இஸ் லிக்விஃபேக்ஷன் நெக்ரோசிஸ் ஸோ இந்த லிக்விஃபேக்ஷன் நெக்ரோசிஸுக்கு மெயினான காசஸ் என்னென்னா எகெயின் எல்லா நெக்ரோசிஸ்லேயும் மேஜர் காஸ் வந்து ஹைபாக்சியா ஸோ ஹைபாக்சியா அப்படின்னா ரெடியூஸ்ட் ஆக்சிஜன் லெவல் செகண்ட் ஒன் இஸ் பேக்டீரியா அண்ட் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் பேக்டீரியா அண்ட் ஃபங்கல் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம் லைசோசோமல் ஹைட்ரோ லைட்டிக் என்சைம்ஸ் இதனால கூட லிக்விஃபேக்ஷன் நெக்ரோசிஸ் நடக்கும் ஸோ இந்த லிக்விஃபேக்ஷன் மோஸ்ட் காமன் சைட் எங்கே அப்படின்னா விச் இஸ் மெயின்லி சீன் இன் பிரெயின் ஸோ பிரெயினில் தான் மேஜர்லி லிக்விஃபேக்ஷன் நெக்ரோசிஸ் நடக்கும் அண்ட் எனி ஏரியா ஆஃப் ஆப்சஸ் எனி ஏரியா ஆஃப் ஆப்சஸில் வந்து லிக்விஃபேக்ஷன் நெக்ரோசிஸ் நடக்கும் ஸோ லிக்விஃபேக்ஷன் லிக்விஃபேக்டிவ் நெக்ரோசிஸில் அந்த மார்ஃபலாஜிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் எப்படின்னா ஸோ மார்ஃபலாஜிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் இது பிரெயினில் நடக்குது இல்லைனா ஆப்சஸ் இருக்கிற ஏரியாவில் ஸோ அஃபெக்டட் ஏரியா என்ன இருக்கோ இந்த அஃபெக்டட் ஏரியா எல்லாமே சாஃப்டாக இருக்கும் அண்ட் இந்த லிக்விஃபேக்டி நெக்ரோசிஸ் வந்து சென்டரில் தான் நடக்கும் மேக்ஸிமம் ஒரு ஆர்கனோடைய சென்டர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அஃபெக்டட் ஏரியா இஸ் அ ஸ்மால் அண்ட் இட் கண்டெயின்ஸ் நெக்ரோட்டிக் டெப்ரிஸ் நெக்ரோட்டிக் டெப்ரிஸ் ஸோ டெப்ரிஸ் அப்படின்னா டெத்தான டிஷ்யூஸ் இல்லைனா இன்ஃபெக்டட் டிஷ்யூஸ் இது எல்லாமே செல் டெத்தான டிஷ்யூஸ் எல்லாமே நெக்ரோட்டிக் டெப்ரிஸாக இருக்கும் லிக்விஃபேக்ஷன் நெக்ரோசிஸில் இன்கேஸ் இந்த லிக்விஃபேக்டிவ் நெக்ரோசிஸ் பிரெயினில் நடந்ததுன்னா ஸோ அந்த ஏரியாவில் வந்து கிளியோசிஸ் இருக்கும் ஸோ கிளியோசிஸ் இஸ் நத்திங் பட் ப்ராலிஃபரேட்டட் ப்ராலிஃபரேட்டட் கிளியல் செல்ஸ் ஸோ இன்ஃப்ளமேட்ரி ஏரியா வித் த கிளியோசிஸ் ஆர் மேக்ரோஃபேஜஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இந்த கிளியோசிஸ் இஸ் நத்திங் பட் ப்ராலிஃபரேட்டட் கிளியல் செல்ஸ் இன்கேஸ் லிக்விஃபேக்டி நெக்ரோசிஸ் ஒரு ஆப்சஸ் இருக்கிற ஏரியாவில் நடந்தது அப்படின்னா அங்கே செல் டெப்ரீஸ் ஆர் நெக்ரோட்டிக் டெப்ரீஸ் அண்ட் மேக்ரோஃபேஜஸ் அதோடு சேர்ந்து ஃபைப்ரோபிளாஸ்டிக் செல்ஸ் இருக்கும் ஃபைப்ரோபிளாஸ் செல்ஸ் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கேஷியஸ் நெக்ரோசிஸ் ஸோ கேஷியஸ் அப்படின்னா விச் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் கலெக்ஷன் வித் இது கேஷியஸ் நெக்ரோசிஸ் ஸோ இந்த கேஷியஸ் நெக்ரோசிஸில் என்ன நடக்குதுன்னா கொயாகுலேட்டிவ் கொயாகுலேட்டிவ் நெக்ரோசிஸ் ப்ளஸ் லிக்விஃபேக்டிவ் நெக்ரோசிஸ் லிக்விஃபேக்டிவ் நெக்ரோசிஸ் ரெண்டுமே சேர்ந்து நடந்தது அப்படின்னா அது வந்து கேஷியஸ் நெக்ரோசிஸை ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இந்த கேஷியஸ் நெக்ரோசிஸ் மேஜராக வந்து டியூபரக்ளோசிஸ் இன்ஃபெக்ஷனில் பார்க்கலாம் டியூபர் க்ளோசிஸ் இன்ஃபெக்ஷனில் இந்த கேஷியஸ் நெக்ரோசிஸ் பார்த்தேன் கேஷியஸ் நெக்ரோசிஸோடைய கிராஸ் ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ கிராஸ் ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னா இந்த நெக்ரோசிஸ் வந்து சென்டரில் நடக்கும் ஸோ சென்டரில் வந்து எல்லோ இஷ் கலரில் இருக்கும் எல்லோ இஷ் கலரில் இருக்கும் அண்ட் ட்ரை சீஸ் ட்ரை சீஸ் அப்பியரன்ஸில் இருக்கும் அண்ட் தே ஆர் மோர் கிரானுலர் ஸோ இந்த ஏரியாவில் அஃபெக்டாக இருக்கிற ஏரியாவில் லிப்போசாக்ரைட்ஸ் லிப்போசாக்ரைட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த லிப்போசாக்ரைட்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால பேக்டீரியல் க்ரோத்துக்கு வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணும் க்ரோத் வில் என்ஹான்ஸ் மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கலி இந்த கேஷியஸ் நெக்ரோசிஸில் மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கலி 
they are center la irukum center and structureless structureless and granular debris granular debris idellame available a irukum and tb idu major a vandha nam tb la paakalam nu solittu so tb tuberculosis is one of the um, inflammatory granulomatous inflammation inflammatory granulomatous inflammation nala so idla jain cells vandu paakala so jain cells paakala adla major a langhans jain cells langhans jain cells irukku and epithelioid cells irukku epithelioid cells and macrophages in the cells ellame micro microscopic feature la available a irukku next one is fat necrosis so in the fat necrosis mena as name suggesting fat adhigama irukra increase fat irukra area la so majorly which is seen in breast adukapra vandu pancreas breast and pancreas in the pancreas la acute pancreatic acute pancreatic infection la nadakku so the acute pancreatic infection la majorly vandu pancreatic lipase so in the pancreatic lipase vandu adhigama secrete aagu so in the pancreatic lipase adhigama secrete aagradanaala pancreas vandu necrotize aagu fine so in the pancreatic uh, lipase naala pancreas necrotize aidu then in the necrotic uh, necrotic uh, inflammation enna irukko idu abdominal cavity kuda paravu ena abdomen la kuda fat vandu adhigama irukradanaala adipose tissues abdomen la irukra adipose tissues paravittu ange kuda vandu inflammatory reaction vandu kaaru fat necrosis ode morphological feature grass are vandu they are yellowish white appearance and they are prim prim na hard a irukku and uh, microscopically they shows cloudy appearance cloudy appearance so the last one is fibrinoid necrosis so fibrinoid appadinum bodu illa main a enna na increased fibrin deposition irukku increased fibrin deposition we know that fibrin enga in the form ago blood la so blood re, so in the infection or in the necrosis vand blood vessels la da adhigama paakala so in the blood vessels infections like vasculitis vasculitis or autoimmune vasculitis illana arthritis reaction so arthritis reaction appadina one of the hypersensitivity reaction hyper sensitivity reaction so ma fibrinoid necrosis la morphologically idla vande they are eosinophilic eosinophilic and hyaline material available irukku and neutrophils available irukku neutrophils available irukku so in the fibrinoid necrosis mottama they are more of increased fibrin deposition so total anji type of necrosis paatho first one is coagulative necrosis second one is liquefactive necrosis third one caseous necrosis fourth one is fat necrosis and last one is fibrinoid necrosis so idode continuation part is apoptosis adu vandha nama next video la paakala stay tuned thank you